Gentili telespettatori, buona giornata. Torino e il PD si dice che la rete di Gallo era ben nota al partito, quindi quel mondo di sotto del PD a Torino era ben noto al mondo di sopra. Ecco, l'inchiesta è Kidna e il terremoto nel partito democratico, ma attenzione... La corruzione che stiamo vedendo nel Partito Democratico, eh, compravendita di voti, collusione con la criminalità organizzata, credo io che sia un qualcosa trasversale a moltissimi partiti e trasversale in moltissime regioni. Quindi non pensate che, oh mamma, il PD corrotti e mafiosi, no, se, sì, nel senso che sono stati scoperti loro, poi è stato scoperto quello in Sicilia, arrestato di Fratelli d'Italia, che faceva la stessa cosa, comprava voti, addirittura pagava la festa di laurea di uno in cambio di un certo numero di voti, quindi è, è questione solo di essere scoperti, oggi hanno beccato loro, hanno beccato quello in Sicilia di Fratelli d'Italia, domani beccano altri di un altro partito in un'altra regione. Ricordatevi bene che questo che stiamo vedendo nel PD è un sistema molto diffuso in, in la, nella gran parte dei partiti, nella gran parte delle regioni italiane. Quindi oggi si parla del terremoto nel Partito Democratico, ma estendetelo alla politica, ecco. Anche se non fosse PD ma fosse Cippalippa, abbiamo capito oggi che la Prima Repubblica non è mai e poi mai finita. Praticamente l'organizzazione e gli organizzatori del consenso a suon di soldi e favori non è certo un bello spettacolo, quello che sta fornendo oggi il centrosinistra torinese. In molti, ex DS, ex Margherita e giovani del nuovo corso di Elena, hanno un debito con l'83enne Salvatore Gallo, calabrese di Oriolo. Eh, primo impegno, barelliere all'ospedale di Orbassano. Diventerà poi dirigente amministrativo, prima di passare tre giorni in prigione. Dalla sanità passa allora alle infrastrutture, diventa l'infaticabile titolare di quella che veniva chiamata la corrente autostradale del PD. È un bel personaggio questo, eh? eh? Tu sei amico mio, era la sua frase simbolo, eh? Tu sei amico mio. Lo diceva a tutti, amministratori, manager, politici del suo partito, che oggi fingono di non ricordarsi di quell'uomo calvo e non tanto alto, dalle poche parole e dall'eterno sorriso, sempre col doppio petto gessato io sono tuo amico tu sei mio amico bene e così sembrerebbe che eh, il partito sapesse perfettamente di questo gallo ma parliamoci chiaro tutti i partiti sanno quello che succede nei comuni nelle regioni dove i loro, portiti, i loro politici periferici, no? il piccolo politico locale, spesso tra questi piccoli politici locali ci sono faccendieri, eh, maneggioni, imbroglioni, collusi con la criminalità, gente che compra i voti. I partiti lo sanno benissimo che nelle loro periferie di partito questo sembrerebbe quasi la norma, quelli che si comprano i voti per fare i consiglieri, gli assessori, ecco, quindi i partiti sanno e fanno finta ogni volta di cadere giù dal pero, oh non sapevo ma me le marce le, le allontaniamo, quindi il mondo di sopra in questo caso del PD conosceva il mondo di sotto. Bene, e sì, ci sono diverse testimonianze che sapevano tutti quello che oggi viene fuori in maniera giudiziaria. 
il più giovane, vabbè, eh, poi c'è un lungo, davvero un lungo resoconto su un giornalone che vi racconta poi tutto quello che faceva questo gallo e lo faceva ovviamente perché nel mondo di sopra del PD sapevano perfettamente quello che succedeva nel mondo di sotto del PD, quel mondo oscuro eh, formato da fantasmi calunniosi, gotico, plumbeo, invernale, ecco. Non, non, non ne hanno mai parlato direttamente, ma tutti sapevano, non solo di questo Raffaele Gallo, ma ce ne sono tanti di, questo, di questi Gallo in Italia, che si chiameranno in tanti modi diversi, che semplicemente per il momento non sono stati scoperti, o comunque eh, la magistratura sta indagando e probabilmente magari un giorno verranno fuori. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e qualcuno dice se Torino avesse il mare sarebbe una piccola Bari, quindi l'ombra lunga su tutta Italia, tutti sanno dice, ma quello che succede a Bari, quello che oggi parlano di Bari, qualcosa si è scoperto a Torino, ma diciamo che se tutte le città avessero il mare sarebbero delle piccole bari, quindi il, um, la collusione con la criminalità, la compravendita di voti, eh, gli appalti eccetera eccetera fa parte proprio di questi piccoli politici periferici che ovviamente per, fare questi, per, fare questi, eh, per avere questi ruoli di consigliere sono ruoli dove non si guadagna quasi niente ti danno 18 euro a gettone se ti presenti alla riunione, quindi sono ruoli che servono ai maneggioni per fare i loro loschi affari, non è che sono ruoli, dice, ti danno 20.000 euro al mese, 10.000, riesci a diventare consigliere comunale, prendi 10.000 euro al mese e hai fatto tombola per alcuni anni, ma va, ti danno 18 euro ogni tanto, come gettone di presenza, quindi questi fanno di tutto per diventare consiglieri comunali, regionali, nient'altro che per, per continuare loschi, loschi lavori. Mm? Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.